Okay, we're, we're, we're being joined right now by the, the new and current WBO super middleweight champion, uh, former middleweight champion, one of the most explosive punchers in boxing today, one of the greatest fighters to come out of Germany and as well as Armenia. And it's a, it's a pleasure and an honor to welcome uh, Mr. King Arthur Abraham here to ATG Radio today. How are you doing today, champ? Hello. Thank you. I am very good. How are you? Excellent. We Hey, Champ, we really appreciate your time. You know, we understand you're just getting done uh, a training session in preparation for your up, upcoming fight on December 15th. But first and foremost, I want to congratulate you. It was two months ago you defeated Robert Stieglitz in Berlin to capture the WBO super middleweight title. Uh, how satisfying was that victory in such a tough fight? Erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich weiß, dass du gerade in keiner Vorbereitung bist für deinen nächsten Kampf. Ähm, aber zuallererst vor zwei Monaten der Riesenkampf gegen Schriedlitz. Da hast, da hast du super gekämpft. Du bist wieder Weltmeister. Wie sehr hast du dich gefreut, als es endlich soweit war? Erstens vielen Dank. Zweitens, ich bin extra wegen ihm jetzt gerade nach dem Training ganz schnell zu ihm gekommen, dass ich für ihn das Interview machen kann. Und ich habe mich natürlich sehr, sehr gefreut. Ich denke, jede Zweite hätte sich auch gefreut, Weltmeister zu werden in zwei verschiedenen Gewichtsklassen. Und das ist für mich wirklich was Besonderes für mein Leben, für meine Zukunft und für meine Karriere. Uh, first of all, I just wanted to say that I actually just finished my, uh, my uh, training session so I, I could do the interview with you and went over here. Um, Obviously, winning two championships uh, in two different divisions is an amazing feeling. Everybody will be happy about that. And I'm, I'm just so glad that I finally got that one. And uh, I'm, I'm, just, I'm, just really, I'm just really appreciative. Your next, his next fight, December 15th, uh, Huadia. I, I, I apologize if, I, if I'm um, pronouncing his last name wrong again. He is a tough. He is a tough fighter. He he uh, is he's most notable for facing and, and losing to Michael Kessler uh, uh, a couple years ago. What do you know about your opponent, and how is your preparation going into this fight on the 15th of December? Then next up, is Mili Boadla. He is a really hard fighter. Man kennt ihn meisten oder die meisten kennen ihn durch seinen Kampf gegen Michael Kessler, als er den damals verloren hat. Was weißt du über ihn und wie läuft deine Vorbereitung für den Kampf? Ja, ich weiß, er ist ein äh, harter Boxer, er kann sehr hart schlagen, er geht die ganze Zeit nach vorne. Und wenn er einmal trifft, dann ist alles vorbei. Deswegen muss man aufpassen, dass wir ihn nicht so viel kommen lassen und dass wir ihn stoppen, genauso wie Kessler gemacht hat. Well, as you said, he's a really tough fighter. He always is on, uh, on the way forward, he always goes forward. Um, we know that we have to be really uh, aware of his punching power, and when he when he connects normally, it has devastating effect. So uh, our plan is to not even let him connect with me and stop him, and not uh, not let him or give him the opportunity to go forward at me. Thank you. I am going to. Uh, I have my co-host uh, Mark Abrams and Tim Cudges on the line as well. Mark Abrams, I'm going to pass him over. Mark. Hey Arthur, how you doing today? Thank you. I, am, I feel me very good. I am in Berlin. I have, I have now my training. I am now a little bit tired. And I go now to it, and I have my energy for my holiday time. Uh, after the Super 6 tournament, you said that you were going to stay at 160 pounds. Uh, what made you go back up to super middleweight? Could you re repeat that one, please? I, I, I read something that after the Super 6 tournament, he was going to go back down to 160 pounds. Why did he go back up to Super Middleweight? Nach dem Super 6 Turnier wurde viel geredet, dass du in der Gewichtsklasse wieder runtergehen würdest. Warum hast du dich dafür entschieden, doch Super Mittelgewicht zu bleiben? Ich habe daraus viel gelernt und ich kann, ich kann, wenn ich auch will, kann ich auch nicht diese Gewichtsklasse runtergehen. Ich fühle mich in dieser Gewichtsklasse ganz gut. Ich habe viel gelernt, viel Erfahrung gesammelt. Jetzt geht es weiter. Uh, I actually learned quite a lot uh, during the tournament and 
now I, I feel I, do, I just feel really good in this division, and that's why I want to stay in it and just carry on with what I do. Um, at 168 pounds, especially here in the United States, there's a lot of great fights, even against guys that you haven't fought. Uh, who out there are you targeting? One second. Could you do that again, please? Who, who um, what type of guys, what type of big-name opponents is he targeting at 168 pounds? Okay. Um, what for big name in this gewicht kannst du würde ich gerne antreten? In super Mittelgewicht? Genau. Alle auf einmal. Aber erst eins nach dem anderen. Wir machen erst mal ein paar Kämpfe und dann mein Management entscheidet, mit wem ich boxe. Braucht man nicht jetzt alle aufzählen, aber alle eins nach dem anderen sind irgendwann bestimmt dran. Uh, I pretty much won all of them. Uh, I mean, um, um, if it was up to me, I'd take one after another. Obviously, my management has to decide on who's next. But if, as I said, if it was up to me, I'd take one after the other. Can, um, I it, wanna... it looks like that um, uh, a fight with uh, Kelly Pavlik and Andre Ward is, is going to happen in February. What, what do you think of that fight? And um, are you disappointed that a fight between you and Pavlik never happened when you were both middleweight champions? Im ähm, Februar soll es jetzt zu dem Kampf Kelly Pavlik gegen Andre Ward äh, kommen. Ähm, bist du vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass du nicht gegen einen von denen vielleicht kämpfst als nächstes? Und äh, bist du auch darüber enttäuscht, dass du nicht gegen Pavlik gekämpft hast, als ihr noch im Mittelgewicht war? Nein, ich bin überhaupt, ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Ich bin... Ich boxe hier, ich habe gegen Stiglitz geboxt, ich bin Weltmeister geworden, ich mache ja meine Aufgaben hier und die sollen in Amerika die Aufgaben machen, die interessant ist. Aber ich glaube, Kelly Pavlik wird gegen andere Wort auch keine Chancen haben. I'm not disappointed at all. Uh, I had a job to do here and I did that. Uh, I let the guys over there do what they have to do. Um, and to be quite honest, I don't really think that uh, Kelly Pavlik has a real chance against Andre Ward. Arthur, this is Frank Saya again. Um, I have a question. One of the fights, you know, I've always been a huge fan of yours. One of the fights that I've, I considered a dream fight, especially when you moved up to super middleweight, was a battle with you, yourself, and Nickel Kessler. Uh, he is on his way to possibly regaining a version of the super middleweight title. Has there been any discussions of, of resuming those talks of a potential mega fight between you and Mikkel Kessler maybe sometime in 2013? Um, ja, das ist wieder Frank <laughs> Ähm, eines der potenziellen Superfights, die er sich vorstellen kann, der du gegen Michael Kessler sollte er vielleicht in naher Zukunft sein, der Meister auf diesen Kommen. Welcher Frank? Äh, Frank Steyer, der zuerst Frank. Ja. Ähm, sollte Kessler einen Titel bekommen, wärst du daran interessiert, diesen Superfights da werden zu lassen gegen Michael Kessler? Du hättest du da Spaß dran? Ich bin interessiert an alle Kämpfe. Wenn mein Management sagt, gegen den Boxer, dann boxe ich. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich habe Interesse, gegen jede große Boxe zu boxen. Ich habe von keinem einzigen Boxer zu fürchten. Um, I'm interested in all the big fights. Uh, if my management decides that's the guy you have to box, then I will do it. And uh, as I said, I want to fight all the big, name, big names out there. And I don't really believe that I have to fear any, any of these big names out there in the super middleweight division. One more, one more question, and this is, you know, coming from uh, a fan of the, of the United States. Two of his fights, two of his three defeats uh, occurred here in the United States, one being a very controversial defeat uh, by disqualification against Andre Durrell. The other one was a unanimous decision loss against Andre Ward. With him being such a megastar in Europe, Germany especially, if the right offer ever came about, maybe a rematch with Ward somewhere down the line, would he ever entertain coming back to fight in the United States or would that have to lure the American fighters to come where there's more money for him, uh, probably a fair, fair opportunity with judging and refereeing to come into Germany to fight? Die Frage kommt von einem Freund, der hat damals seine zwei Kämpfe in Amerika gesehen, war von deinem Stil wirklich beeindruckt, das hat ihm wirklich Spaß gemacht. 
bist natürlich hier in Europa und speziell auch in Deutschland ein Superstar. Ähm, hättest du trotzdem Interesse daran, wieder nach Amerika zu kommen? Oder hättest du sogar Interesse daran, vielleicht Andrew Durell oder Andrew Ward, gegen die du schon gekämpft hast, nach Deutschland zu holen und äh, gegen die hier zu boxen? Egal wo, wenn ein gutes Angebot kommt, kommen wir auch nach Deutschland oder machen wir für ein gutes Angebot, äh, äh, fliegen wir nach Amerika oder wir machen ein gutes Angebot, kommen wir nach Deutschland. Ich habe gesagt, ich habe von niemandem zu fürchten, ich boxe gegen jeden. Aber damit beschäftigen sich mein Sauland, wenn sollen die sagen gegen wen. Um, it, it, it doesn't matter at all. I mean, uh, if the offer is good enough, I'm more than willing to go over to America and uh, take a rematch against them. Or maybe we give them an offer good enough to come over here. But as mentioned before, uh, Zauerland, they make the decisions for me who I will fight. And if they decide this is the right time for me to do it, then I'm, re then I'm ready to do it and I will get on it. One more, one more thing, and we appreciate his time. Could he send a message to his opponent on the 15th in December, please? Uh, ob du uh, bitte eine Nachricht an Medi Boadla uh, schicken könntest? Ich freue mich auf diesen Kampf. Ich freue mich, dass er zugesagt hat. Und ich denke, das wird ein sehr guter Kampf sein zwischen uns beiden. Und eins ist sicher, ich werde nicht meinen Titel abgeben. I'm really looking forward to uh, December 15th. I'm uh, quite happy that he accepted this fight. It's going to be a great fight night. And I can't wait for it. And uh, it will be a great fight and you should all watch it. It, it, does he have a prediction? Decision, knockout. Uh, hast du eine Vorhersage, Vorhersage, wie es ausgeht? So was macht es. Wichtig ist, dass wir gewinnen. I never make predictions. Uh, mo most important thing is that I win and I will keep my title. Uh, first, I want to thank the champ. I want to thank WBO Super Middleweight Champion King Arthur Abraham for joining us on the show. Uh, today is my birthday and it's actually a really great present to get an opportunity to talk to Uh, such a great champion and such one of the greatest fighters to come out of Germany and in the world period. And I want to thank you so much, Arthur. I want to thank you as well, Ben, uh, for joining us today here in the United States on our show. Thank you, too. The best guys on America, on my fans. Thank Bye -bye. you, champ. Thank you. God bless. Bye, Frank. Thank you, Ben. You're welcome. Right. Speak to you later. Bye. Take care. Okay, December 15th, Nuremberg, Germany. Uh, Arthur Abraham defends his WBO super middleweight title. Uh, check it out when you get it on a stream, wherever. But uh, the champ will be back in action, and uh, we appreciate everybody's time uh, for joining us today, and it was definitely an honor to speak to him. All right, there we go. Thank you.